competenze sono un argomento importante, una nuova operazione che accompagnerà i nostri studenti per molti anni. Alla primaria concentriamoci sulla comprensione del concetto. Si può decidere di partire da una storia. Un giorno nella città di Potenza arrivò il mostro Nove Occhi. Aveva tre teste ed in ogni testa aveva tre occhi. In ogni occhio potevi scorgere tre pupille formate da tre cerchi concentrici. Il mostro era molto arrabbiato perché tutti lo chiamavano Nove Occhi. Io sono un mostro potentissimo e il 9 è un numero troppo piccolo per me. Ora mi mangerò qualcuno di voi, così potrò superare il 10. Non è necessario, disse un bambino. Io sono riuscito a contare i cerchi delle tue pupille ed oggi ti chiamerai il mostro 81 cerchi. Il mostro era felicissimo, ma si chiedeva come avesse fatto il bambino a contare così in fretta. Hai dimenticato dove sono nato? La mia città è potenza ed io ho imparato ad elevare i numeri fin da piccolo. I tuoi occhi svelano la potenza di 3 alla la quarta. Wow, fece il mostro affascinato da tanta sapienza matematica. 3 per 3 per 3 per 3, altro che 9. I tuoi occhi possiedono 81 cerchi. Sei davvero un mostro super potente. Il benvenuto nella città di Potenza. Da quel giorno il mostro 81 cerchi ebbe sempre un occhio di riguardo per questa città. La storia del mostro stimola la fantasia e piace molto, ma non agevola il conteggio immediato, come invece l'attività del foglio piegato a ventaglio. Un alunno decide l'esponente 3, si piega il foglio in 3, 4, si piega in 4. Un altro alunno decide la base, saranno le palline da disegnare nella prima parte del ventaglio. Ad ogni piano le palline aumenteranno in modo esponenziale. Anche nel disegnare i pallini suggerite di dare una forma che agevoli il riconoscimento immediato della quantità, una forma forma simile a quella del dado per esempio o gli schieramenti per il secondo passaggio. In questa attività si visualizza bene la base, pallini del primo piano e l'esponente, numero di piani. Il disegno delle palline riporta alla memoria dei bambini gli schieramenti delle moltiplicazioni e saranno loro a notare come nelle moltiplicazioni ogni piano è identico al precedente, ma con le potenze c'è un aumento appunto esponenziale. Fra un esercizio e l'altro iniziamo a ragionare sulla definizione. Le potenze sono operazioni, moltiplicazioni particolari, moltiplicazioni ripetute ma con i fattori tutti uguali. Il numero che si ripete è la base. Integriamo geometria e matematica, numeri al quadrato, numeri al cubo. Decidiamo il lato, costruiamo il quadrato e contiamo i quadretti. Mentre per i numeri al cubo dobbiamo visualizzare nella mente quanti sono i cubetti da cui è composto il solito e questo tipo di esercizio è spesso proposto anche dalle prove in valsi. E quanto è divertente proclamare le potenze in inglese, sembra un incantesimo. 3 to the power of 6, 5 to the power of 4, semplice ma di grande effetto e piace ai ragazzi. Poi naturalmente tanto esercizio, io ho fatto fare tutti quelli che erano previsti dal libro e poi ne ho anche elaborato qualcuno di nuovo. Questa attività invece l'ho proposta come facoltativa, prendendo appunto gruppi di parole ho proposto ai bambini che terminavano prima gli esercizi di inventare dei problemi sulle potenze e sono davvero molto carini. Proponiamo poi un'attività di tipo artistico, questo è un mandala con quattro cerchi concentrici che rappresenta la potenza del 4 e nel primo cerchio vediamo il 4, poi il 16, poi il 64 e poi proponete l'ultimo cerchio solo facoltativo per chi vuole usare i 256 piccoli quadrettini. Ora siete pronti per le potenze del 10, questo è l'approdo del nostro lavoro. 
Il nostro sistema di numerazione è basato sulle potenze del 10 e se i nostri alunni hanno compreso bene il concetto di potenza non dovrebbe rappresentare un problema. Perché un concetto si formi e rimanga nella mente, la cosa migliore è proporre un approccio multimediale che coinvolga aspetti matematici, artistici, musicali, geometrici. Spero con questo contributo di avervi suggerito alcune idee. Ora tocca a voi e ai vostri studenti. Buon lavoro!